বলছিলাম প্রত্যেক যে খেলাতে হার জিত রয়েছে সেটাই জুয়া মদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় মদ খাওয়া জুয়ায় অংশগ্রহণ করা মূর্তির আস্তানে যাওয়া লটারি ক্রয় করা শয়তানের কাজ হারাম যদি লাগে যায় চল্লিশ লক্ষ টাকা এই বলে যদি আপনি দশ টাকা দিয়ে লটারি কিনেন বিশ টাকা দিয়ে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মরা পর্যন্ত এই পাপের জন্য তোবা করতে হবে তবু ক্ষমা হবে কিনা বলা যায় না এক থাপ্পড় দিয়ে মুসালাই সাল্লাম একজন লোককে মেরে দিয়েছিলেন মরা পর্যন্ত মুসালাই সাল্লাম বলেছেন রব্বি ইন্নি সালাম তুনাফসি ফাঁক ফেরেলি হে আমার প্রতিপালক মুসাকে এক থাপ্পড় দিয়ে হে আমার প্রতিপালক আমি লোকটাকে এক থাপ্পড় দিয়ে মেরে দিয়েছি তুমি আমাকে মাফ করো সারা জীবন বলার পরে বিচার মাঠে উঠবেন উঠে যখন আমরা যাব তখন মুসালাই সাল্লাম বলবেন না 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 আমি তোমাদের কিছু করতে পারবো না যাও 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 আমি একটা থাপড় দিয়ে একটা লোককে মেরে দিয়েছিলাম সেটারই যে কি হয় আমি নিজেই বাঁচি কিনা আবার তোমরা নাপসি 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 আমি নিজেই বাঁচি কিনা কাজ গাজিবালাই আমার প্রতিপালক আমার উপর রাগ করেছেন মা গাজিব কাবলা এত রাগ তিনি পূর্বেও করেননি এত রাগ তিনি পরেও করবেন না আমার যে কি হয় তা আমি নিজেই বুঝি না আমি তোমাদের কিছু উপকার করতে পারবো না তোমরা এখান থেকে যাও পাপ কি বলেন তো একটা কি পাপ মানুষকে হত্যা করা ওইটা যেমন পাপ বিশ টাকা দিয়ে লটারি করা দুটাই পাপ একই পাপ কোনো পার্থক্য নেই আর একটা এই যে এই যে দোকানে বসে আড্ডা ফিরতে ফিরতে বললেন আসলে ঠিকই বলছিস ও আসলে খারাপ এই পাপটা কেমন একটু কাগে যে আপনি মানুষের জমি দখল করে নিয়েছেন বিশ শতক জমি দখল করে নিয়েছেন বিশ শতক জমি ওইটা যত পাপ এটাও তত পাপ ওটাও মানুষের হক নষ্ট এটাও মানুষের হক নষ্ট আপনি মনে করছেন আমি কিছুই করিনি আমি খালি বলেছি ঠিকই বলেছি আসলে খারাপ এটাও মানুষের হক নষ্ট ওটাও মানুষের হক নষ্ট সব ছেলেরাকে জমি লিখে দিয়েছেন এখানে বহু মুরব্বি আছে ভালোবাসা দেখে বেটা ছেলেরাকে জমি লিখে দিয়েছে ঢং শুরু করেছে পৈতৃক সম্পত্তি বাপের সম্পত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলে আপনাকে হত্যা না করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেলে আপনার জমি পাবে আপনি কেন তাকে বললেন তোকে ত্যায্য পুত্র করলাম তোকে ত্যায্য পুত্র করলাম তোকে বাড়ি থেকে বের করে দিলাম তুই বাড়িতে উঠিস না তুই আমার জমিতে উঠবি না তুই আমার ডেঙিতে উঠবি না এত চিল্লাচ্ছেন কেন আপনি ছেলে আপনাকে মেরেছে ছেলে আপনাকে গালি দিয়েছে তাড়াহুড়া করে অজু করেন অজু করে এসে ঘরে ঢুকে দুই কাজ সলা তাদের করে উপরে বলেন না আমি তো এই ছেলে চাইনি আমি তো এর চেয়ে ভালো চেয়েছি তুমি আমাকে ছেলে ফেরত দাও এখনই দিতে হবে এখনই দিতে হবে যদি বলতে হয় তাহলে হাতে পর্যন্ত উঠাতে হবে হাত দুটো জমা করতে হবে এর প্রয়োজন নেই জমা করলে কোনো সমস্যা নেই এরকম করে থাকতে পারে এখনই দিতে হবে সেটা যদি পানি চাওয়া হয় তাহলে এভাবে এখনই দিতে হবে সেটা যদি অন্য কিছু চাওয়া হয় তাহলে এভাবে আর স্বাভাবিক হাত তোলা হবে কাঁধ সামনাসামনি এভাবে জমাও হতে পারে ফাঁকাও থাকতে পারে আমি মনে হয় কথা বুঝাতে পারি না এখনই দিতে হবে আমাকে ছেলে এখনই ফিরিয়ে দিতে হবে আমি এরকম ছেলে তোমার কাছে চাইনি ছেলে তাড়াহুড়া করে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পরে এসে পা ধরে নিয়ে পড়ে গেছে আব্বা আমার ভুল হয়ে গেছে আপনাকে গালি দাও আব্বা ভুল হয়ে গেছে আমাকে মাফ করেন এর নাম ছেলে আপনার আল্লাহ আপনাকে ছেলে কি করে দিয়েছে আপনি ত্যায্য পুত্র বলে কোনো লাভ নাই কোটিবার যদি বলেন তাকে ত্যায্য পুত্র করলাম আপনি মরে যাবেন তো জমি নিয়ে নিবে নিয়েই নিবে নিতেই হবে এটাই ঠিক আপনার কথাটা বৃত হক নষ্ট করতে যায় নাই ছেলে তোমাকে আমি বলে দিয়েছি তোমাকে আমি শতবার বলেছি কথার সাথে আমার মনাফিকি করো না তোমার বাপকে আমি বলতে বলেছি আব্বা ভাগ্য নিয়ে দুর্নীতি এসেছি ভাগ্য ছেড়ে আসেনি কি করে খাবো এটা ভাগ্যে লিখা আছে যেহেতু ভাগ্য নিয়ে এসেছি আব্বা কাজে ফুফুর জমি খেতে রাজি না আগে ফুফুকে জমি ভাগ করে দেন আমি তোমাকে দেখিয়েছি যে তোমার দাদা পনেরো বিঘা জমি রেখে গেছে তোমার বাপ নিবে দশ বিঘা আর তোমার ফুফু নিবে পাঁচ বিঘা তুমি বলো তো তোমার ফুফু নিবে সকালে তোমার বাপ নিবে সকালে আর তোমার ফুফু নিবে বিকালে এরকম না একসাথে একসাথে দশ বছর হলো তোমার দাদা মারা এখনো তোমার বাপ দেয়নি কষ্ট নিও না তোমার বাপকে আমি কুকুর শরীরের চেয়ে খারাপ প্রমাণ করতে চেয়েছি এটা দিয়ে আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি এটা দিয়ে তোমরা বাপ বেটাকে নীতি শিখিয়ে দিতে চেয়েছি অন্যায় হচ্ছে দেখুন 
রাজশাহী চাপাই নবগঞ্জে বলে হাত থেকে ঢেল ছুটে গেলে যেমন ঢেল ধরা যায় না শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তেমন পাপকে ঠেকানো যায় না হাত থেকে ঢেল ছুটে গেলে যেমন ঢেল ধরা যায় না শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তেমন পাপকে ঠেকানো যায় না অতএব শ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্বে নিজেকে সচ্চার হতে হবে সম্মানিত দিনী ভাই বোন লটারি ক্রয় করা চিরদিনের জন্য হারাম কোনোদিন লটারি ক্রয় করবেন না ওর নাম জুয়া কোনোদিন জুয়া খালে অংশগ্রহণ করুন না হারাম মহাপাপ আবু সাহেদ খুদি রাজি আল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন নিজের দিকে করতে পারো না চল্লিশ দিন এমন কোন পাপ নাই যার বিবরণ এরকম যে না মহাপাপ তবে বিবরণ এরকম নয় সুদ মহাপাপ তবে বিবরণ এরকম নয় চল্লিশ দিনের সাথে আর কোন পাপ জড়িয়ে নেই কেউ যদি একবার নেশা তার দ্রব্য পান করে তাহলে চল্লিশ দিন আল্লাহকে বল নিজের দিকে করতে পারবো না আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে আস্তাক ভুল্লা হতো বলে আস্তাক ভুল্লা হতো বলে হে এটা চল্লিশ দিন পরে শুনবেন আর কেউ যদি জেনা করে দে বলে আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে মাফ করে দুই চোখের পানি ঝরছে তখন আল্লাহ বলবো আচ্ছা ঠিক আছে যাও যাও মাফ করে দিলাম যাও চল্লিশ দিন নেই মদ খুব খারাপ জিনিস চল্লিশ দিন তার নামাজ কবুল হবে না সলাত কবুল হবে না চল্লিশ দিন সলাত কবুল হবে না চল্লিশ দিন আল্লাহ নবী উল্লেখ করেছে এটা কি জিনিস এরকম আলোচনা গুলো যখন আমি করি তখন আমার মাঝে মধ্যে ধাক্কা খাই যে আসলে তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না তো এক শ্রেণীর হলো মৃত্যুক দায়িত্বশীল মৃত্যুক হেড মহারানা মৃত্যুক হেড মাস্টার মৃত্যুক চেয়ারম্যান মৃত্যুক মেম্বার মৃত্যুক এমপি মৃত্যুক মন্ত্রী মৃত্যুক গ্রামের সর্দার যারা মিথ্যা কথায় দায়িত্ব পালন করে ওর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না যাতে ওর সাথে কথাই নাই জাহান জান্নাত পরে কথাই নাই দুই সে এখন জানি বেসে বসে যে জেনা করে তার সাথে আল্লাহর কোনো কথাই নেই যা তোর সাথে কোনো কথাই নেই তুই বেসে বসে জেনা করবি কেন তিন টাকনোর নিচে যে কাপড় পরে তার সাথে আল্লাহ কথাই বলবে না আচ্ছা বলেন তো এটা কি পাপ আমি মনে মনে বলি টাকনোর নিচে কাপড় নাই পরলাম তা আমি তো কারো টাকা বসে ছিনিয়ে নিনি নিয়েছি কি টাকনোর নিচে কাপড় পরলাম তো আমি তো সুদ খাইনি টাকনোর নিচে কাপড় পরলাম তো আমি তো জেনা করিনি টাকুনি নিচে কাপড় পড়লাম তো আমি তো কাকু থাপ্পড়ও মারিনি মুসালাই সালামের মতো আমি কাকু হত্যাও করিনি তো আল্লাহ আমার দিকে দেখবেন না কেন কথাই কেন বলবেন এটা কি হলো এটা এই জন্য এই পাপটা হলো মনের সাথে জড়িত মনে চাচ্ছে যে প্যান্টটা একটু টাকুনি নিচে রাখে মানে ঠ্যাঙ্গা ঠ্যাঙ্গা লাগে স্ত্রী মেয়েতে বলছে আব্বু টাকুনির নিচে প্যান্ট উপরে রাখলে কেমন কেন জানি কেমন কেমন লাগে বয়ে বলছে শোনো প্যান্টটা তুমি টাকনি নিচে করো তো খালি উপরে করে থাকো কেমন কেমন লাগে তুমি ঠ্যাঙ্গা ঠ্যাঙ্গা লাগে তখন বউ বেটি সবার কথা শুনে প্যান্টটা কিসের নিচে রেখেছে টাকুন এর মনে চাচ্ছে সেই জন্য এই জন্য এত বড় পাপ একটু পরে আপনাকে বলবো সে হাদিসটা এখানে একটু বলে রাখি আল্লাহ রসুল বলছেন যে চার শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে চার শ্রেণীর মানুষ এক মধুমুলন খান নিয়মিত বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট গুল নেশাদার দ্রব্য খায় পান করে যারা ওরা জাহান নামে যাবে দুই কম্মা জুয়া খেলে যা তিন খোটা দেয় যারা এই কথাটা খোটা দেয় যারা চার বাপ মাকে মানে না যারা এ চার শ্রেণীর মানুষ জান নিয়ে যাবে তো একটা কথা এখন বলতে চাচ্ছি খোটা দেওয়া খোটা দেওয়া কি গরিব ছেলেটা আমাকে বলল আব্দুর সাহেব হুজুর আপনি তো মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখান আমি খুব গরিব মানুষ হয়ে আমি কিছু করতে পারি না তা আমাকে একটু বিশ হাজার টাকা দেন আমি একটা ভ্যান কিনব দিলাম আছে ঠিক আছে যাও তো একটা ভ্যান কিনেছে পরের দিন আমি বলছি আহমাদ একটু ভ্যানটা আনো তো আমি একটু ভিন্ন করে বাজারে যাব তো আসেন 
ধরুন পরের দিন দেখাইছে এই দেখো ওই তোকে কালি বিশ হাজার টাকা দিন রে তুই একটু কথা শুনলি না এর নাম ফোটা দাও আমার তো মন চাচ্ছ ওকে কিছু বলি বুঝতে পারেননি কথা মনে হয় ওকে কালি আমি বিশ হাজার টাকা দিলাম আর ওকে আমি ডাকলাম আমি বিপদে পড়ে কোনো ভ্যান গাড়ি কিছু নাই তুমি একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো ও আসলো না যখনই দেখা হয়েছে তখনই আমি বলেছি হ্যাঁ তোকে কালি বিশ হাজার টাকা দিলাম রে তুই একটু কথা শুনলি না তুই কেমন মানুষ এর নাম কি বলেন তো খোটা দেওয়া মনটা তো চাচ্ছে যে একটু বলি তো এইটা মনের সাথে জড়িত সেই জন্য এত বড় পাপ বুঝাতে পারেনি কথা মনে হয় মনের সাথে জড়িত পাপ খুব ভয়াবহ चुरी हक सूद हक घोष हक डाकती हक हत्या हक যেটাই হোক না কেন নামাজ ছেড়ে দেওয়া হোক রোজা ছেড়ে দেওয়া হোক হজ না করা হোক কোনো পাপকে বলা হয়নি যে এটা পাপের মা কিন্তু মদ খাওয়াকে কি বলা হয়েছে এটা পাপের মা কেন এটা পাপের চাবি এটা পাপের মাথা কেন এই মদ খেলে তখন আর বুদ্ধি থাকে না তখন ও মাকেও গালি দেয় বউকেও গালি দেয় একই রকম গালি দেয় মায়ের সাথেও অন্যায় করতে চাই স্ত্রীর সাথে অন্যায় করতে চাই এখন কেন ওর বিবেক নেই এই জন্য এই কথা বলছে কুল্ল খামরিন কুল্ল মুস্কেরিন মাসকারা কাশির ফাকালী লোহারাম যে জিনিসটা বিবেকের ক্ষতি করে সেটার নামই মদ ও কুল্ল খামরিন হারাম প্রত্যেক মদই হারাম এটা নির্ধারিত নয় প্রত্যেক যে জিনিসটা বিবেকের ক্ষতি করে সেটাই হল মদ তাই তিনি বললেন মদের কমও যা বেশিও তা যদি বেশি পরিমাণ খেলে বিবেকের ক্ষতি হয় তাহলে তার কম পরিমাণও হারাম হাফ কেজি জর্দা যদি একটা মানুষ খায় তাহলে তার বিবেক কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে যারা বিবেক যারা খায় তারাও টিকতে পারবে না যদি হাফ কেজি খেলে বিবেকের ক্ষতি হয় তাহলে জর্দার একটা কণা হারাম এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন এটা হলো পাপের মা সময় তো দিনই ভাই বোন বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে যাবে না কখনো যাবে না এক মদবিনুল খান যারা নিয়মিত বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট গুল নেশাদার দ্রব খায় পান করে তারা জান্নাতে যাবে না দুই ওর রাজারা তো মিনার নিশায় পুরুষের বেশধারী নারী যারা পুরুষের জুতা স্যান্ডেল পরে যারা পুরুষের শার্ট প্যান্ট পরে যারা পুরুষের পোশাক পরে তারা জান্নাতে যাবে না এক মিনিট উপস্থিত বৈঠকের দিনই মুসলিম মন একটু এই ছেলেরাই কান খাড়ো করে রাখা আমার দিকে দিনই মুসলিম ভাই বোন যারা আশেপাশে আছেন তারা একটু খেয়াল করেন খুব শক্তভাবে খেয়াল না করলে কথা আপনি ধরে রাখতে পারবেন না আল্লাহ নবী ঈদ উল ফিতরে অথবা ঈদ উল আজাতে ঈদের মাঠে গেলেন ঈদের মাঠে গিয়ে মহিলাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন তখন মহিলারাকে বলছেন ইয়া মা সারা নিশা ও মহিলাদের জামাত শোনো महिला जहां नाम क्या बस तक तीन टे कथा एक जहां नामे जा मानेना 
এই জন্য জাহান নামে যাবে স্বামীকে মানে না এই জন্য জাহান নামে যাবে তিন এবার আবার বলছেন এই শোনো উপস্থিত বৈঠকের মহিলারা শোনো মার আয় তো মিন না কেসে তাকলি ন দিন আধা বেল রাজুল হাজিন মিন এহ দাখুন না তোমরা এমন নারী তোমরা এমন জাতি যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে নষ্ট করতে পারো আমি দেখিনি তোমাদের চেয়ে কাউকে যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে নষ্ট করতে পারে আমি দেখিনি তোমাদের চেয়ে কাউকে যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে নষ্ট করতে পারে তোমরা এমন জাতি যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে নষ্ট করতে পারো একবার যদি আপনার সাথে হাসি দিয়ে কথা বলে তাহলে আপনার অর্ধেক কিমান কমে যাবে আপনি এখন বক্তব্য শুনছেন এখন হেঁটে যান ওই যে আপনার ভাতি যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় কাপড় না দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আর না হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেখতে থাকবেন এর জন্য আমি দায়ী নয় এর জন্য আপনি দায়ী হে মেয়ে মাথায় কাপড় দাও না কেন এখনো তোমার মাথায় কাপড় নেই কেন কি মনে করো তুমি বুঝে নিলাম তোমার বাপ নাই গ্রামবাসী তো আছে বুঝে নিলাম তোমার মা নাই চাচি খালা ফুফু তো আছে তারা তো তোমাকে দেখবে জাহান নাম বলতে নারী আর নারী তিন শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে তার এক শ্রেণীর মানুষ যারা পুরুষের পোশাক পরে মহিলা পুরুষের শার্ট প্যান্ট পরে পুরুষের জামা কাপড় পরে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আমি বেশিরভাগ মহিলাকে জাহান নামে দেখলাম তার দুইটা কারণ এক বদনাম গিবত করে দুই স্বামীকে মূল্যায়ন করে না স্বামীর কুফুরি করে এটা কিভাবে বলছে বলছেন ওদের সাথে যদি সারা জীবন ভালো আচরণ করো সুমরাত মিনকা সাইয়ান তারপরে একদিন তুমি একটা মোটা কাপড় কিনে নিয়ে এসেছো কাপড়টা চিকন নয় তখন কাপড়টাতে হা দিয়ে বলবে তোমার কাছে কোনোদিন আমি ভালো কাপড়ই দেখিনি বলবো যে মারাই তুমি হাসান কাটতো আমি তোমার মধ্যে তুমি ভালো দেখিনি উপস্থিত বৈঠকের মুসলিম বল আপনাকে আমি এই কথা বলে খাটো করিনি আরে আপনাকে তো আমি খাদিজার মতো মনে করি আরে আপনাকে তো আমি আয়েশার মতো মনে করি আপনাকে আমি খাটো করিনি আল্লাহ নবী বলছেন মহিলারা বেশিরভাগ জাহান নামে যাবে এই কথা তিনি বলছেন আল্লাহ নবী বলছেন দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে আমি তাদের দেখিনি দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে তাদের আমি দেখিনি এক যাদের হাতে থাকবে লাঠি গাভীর লেজের মতো ওরা মানুষকে মারবে ওরা জাহান নামে যাবে দুই নিশান মহিলা কাশে এতন কাপড় পরে থাকে আর এতন উলঙ্গ আপনি আমার দিনই বলেন যে আপনি ব্লাউজ পরে আছেন দেখেন তো নিচের দিক পেট দেখা যাচ্ছে এটা নেমে উলঙ্গ পোষা এই মে এই তুমি যে যেভাবে জামা কামিজ গায়ে দিয়ে আছো দেখো তোমার অঙ্গ প্রতঙ্গ বোঝা যায় এটা হলো উলঙ্গ পোশাক আমি বলিনি এই কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেন নিশাউন মহিলা কাশে আতন কাপড় পরে থাকে আর আতন উলঙ্গ মমিল আতন পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে মায়ের লাতুন ওরা নিজেরা আকৃষ্ট হয় লাইব খোলার জান্না ওরা জান্নাতে যাবে না ওরা জান্নাতে তো যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধও পাবে না আব্দুর রাজাক সাহেব শুধু আমাদেরকে জাহান নামে ঠেলে দিলেন না আপনার বক্তব্য শুনতে এসেছি সেই জন্য এভাবে বললেন না আপনি আমার দিনই বোন আপনাকে আমি খাটো করিনি আপনাকে আমি খাদিজার মতো মনে করি এক মিনিট দেখেন আপনি দেখেন আপনাকে আমি খাদিজার মতো মনে করি দেখবেন এদিকে দেখেন যা জিব্রাইল এলাম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জিব্রাইল আল্লাহর নবীর কাছে আসলেন আল্লাহর নবীর কাছে এসে বলছেন হ্যাঁ জাহি খাদিজা ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে খাদিজা ওই যে খাদিজা তাতে লাইক আপনার কাছে আসছে जीवराई तुम सालाम আর আপনি বলবেন যে খাদিজা আল্লাহ তোমাকে সালাম দিয়েছে খাদিজাকে কে সালাম দিলেন জিব্রাইল খাদিজাকে কে সালাম দিলেন আল্লাহ এখনো কথা শেষ হয়নি আপনি বলে দিবেন অভ্যাসের হাবে বাইতিন ফিরে যান না 
মিন সাকাবিন হীরাপত্তা মানিককে দিয়ে তার জন্য একটা জান্নাত তৈরি করা হয়েছে যেখানে কোনো হইচই নেই যেখানে কোনো হইচই নেই শুধুমাত্র আছে নিরাপত্তা সেখানে কোনো কষ্ট ক্লেশ নেই এর খাদিজা এক মিনিট আয়েশা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহা বলেন আল্লাহ নবী বললেন আয়েশা জিব্রাইল তোমাকে সালাম দিল এক বিছানে তিনজন এক খাটে তিনজন এক ল্যাপের নিচে তিনজন মোহাম্মদ সাল্লাম জিব্রাইল আয়েশা মোহাম্মদ সাল্লাম জিব্রাইল আয়েশা তখন আল্লাহ নবী বলছেন আয়েশা হাজা জিব্রাইল এই যে জিব্রাইল ইকরেকা সালামা তোমাকে সালাম দিল তখন আয়েশা বলছেন তিনি তো দেখতে পান আমরা তো দেখতে পাই না মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তো দেখতে পান আমরা তো দেখতে পাই না মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছে এই যে জিব্রাইল মানে কি বলেন তো দেখতে পাচ্ছেন না এই যে জিব্রাইল তোমাকে সালাম দিল এখন আয়েশা বলছেন আমি তো দেখতে পাই না উনি তো বলছেন এই যে জিব্রাইল একই বিছানে একই খাটে একই ল্যাপের নিচে উনি বলছেন এই যে জিব্রাইল তোমাকে সালাম দিল তখন আমি বললাম যে ওয়ালাইকা ওয়ালাই সালাম কিন্তু আমি তো দেখতে পাই না ইনি নাম আয়েশা আপনাকে এক মিনিট শোনাই আপনি তো মাথায় কাপড় না দিয়ে এখানে বসে আছেন পেটটা দেখা যাচ্ছে এক মিনিট এম এ শোনো আমি এই কথাটা বলে এখান থেকে ফিরে আসছি আয়েশা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহার স্বামী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যখন মারা গেলেন বলেন তো আমাদের নবী কোথায় মারা গেছিলেন আয়েশা রাজিয়াল্লাহ ঘরে নবীর কবর হয়েছিল কোথায় আয়েশা রাজিয়াল্লাহ ঘরে এবার কবর হওয়ার পরে উনি বলছেন যে আমি কবরের পাশে যাই তো মনে করি এটা আমার স্বামীর কবর আমি মাথায় কবর দিই না স্বাভাবিকভাবে যাই কয়দিন পরে আমার বাপের কবর হল তা আমি মনে করি এটা আমার বাপের কবর এটা আমার স্বামীর কবর তা আমি মাথায় কবর দিই না এমনিতে কবর পাশে যাই কয়দিন পরে কবর হল উমারের তখন আমি আর খালি মাথায় যাই না আমি লজ্জা করি উমারকে বেগানা পুরুষের কবর আছে এখানে আমি মাথায় কাপড় দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যাই আয় সারা জেল্লাহ তালা না কবরকে লজ্জা করেন আর আপনি এখন পুরুষের সামনে বসে আছেন মাথায় কাপড় না দিয়ে আপনাকে আমি আয়েশার মতোই মনে করি আপনাকে আমি কষ্ট দিতে আসিনি আবু মশা সারির জেল্লাহ তালা আনো বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সালাম বলেছেন অচিরে আমার উন্মতে কিছু লোক হবে যারা জেনাকে হালাল মনে করবে হালাল মনে করবে বাদ্যযন্ত্র গান বাজনাকে হালাল মনে করবে হাদিস বোখার মুসলিম মহাজ রাজিয়াল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন নেতৃত্ব চলেনি আল্লাহর দয়া ছাড়া নেতৃত্ব শুরু হয়েছে নবী দিয়ে দয়া দিয়ে সময় এখনো খেলাফা রহমা তারপর নেতৃত্ব হয় খলিফা দিয়ে ও দয়া দিয়ে ওমার রাজিয়াল্লাহ তালান খলিফা হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন আল্লাহর দয়া ছিল তারপরে নেতৃত্ব হয়ে শুরু হয়েছে মোলকা নাজু যান জোরজার মল্লুক তার তারপর নেতৃত্ব শুরু হয়েছে অতুপান জাবরিয়াতান ফাঁসাদান জোর করে নেতা হবে পিটিয়ে হবে টাকা দিয়ে হবে হত্যা করা হবে এরকম নেতার চারটা স্বভাব হবে এক এস্তাহেলাল হারিরা এরা রেশমি কাপড়কে হালাল মনে করবে দুই অল খমুরা এরা মদ পানকে হালাল মনে করবে তিন অল ফরুজা এরা জেনাকে হালাল মনে করবে এই ছেলে কোন ছেলেকে পাশ থেকে উঠতে দিবেন না তোমার বিরক্ত হওয়ার আগে আমি বিরক্ত হব তুমি আমাকে কোনো কাজ দেখায় না দয়া করে আপনি দয়া করে পরিবেশ নষ্ট করবেন না আপনার বিরক্তির আগে আমরা তো আর আবদুল্লাবিন ফজল নই 
যে সারা রাত বক্তব্য দিব আমরা তো এদের শুরু করেছি কয়েক মিনিট পরে শেষ হয়ে যাব কাজে আপনি ধৈর্যের পরিচয় দিবেন ধৈর্য ঘোড়ার ডিম নয় ধৈর্যের কথাটা শুনলাম কোনোদিন বুঝতে পারলাম না যে এটা কি জিনিস খালি সবাই বলে ধৈর্য ধর খালি সবাই বলে ধৈর্য ধর ধৈর্য যে কি এটা মনে হয় ঘোড়ার ডিম ধৈর্য কি জিনিস ধৈর্য কি জিনিস কেন এসেছেন আপনি কেন আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন আপনি দোকানে বসে আছেন কেন আপনি এখন দোকানে আড্ডা পিটছেন আপনি নিজেকে গরু ছাগল মনে করেন পশু প্রাণী মনে করেন কেন আপনি দোকানে বসে আছেন কেন থাকবেন আজকে আপনি মিষ্টি কেন কিনলেন কেন কিনলেন আপনার জন্য আমি বই লিখেছি বক্তা শ্রোতার পরিচয় দুঃখে আমি বই লিখেছি আপনার জন্য বই লিখেছি তাপসির কি মিথ্যা হতে পারে তাপসির মাহফিল আমি বন্ধ করতে চেয়েছি আমি বক্তা শ্রোতার পরিচয় লিখে এসব মেলার বক্তব্য বন্ধ করতে চেয়েছি আমি জাতির তেমন উপকার করতে পেরেছি তা মনে হয় না সফর দিয়ে জীবনকে ঘেরে রেখেছি তেমন তাসবিত হালির জিকির আজকার সলাত আদায় করতে পারলাম না তা আমার মনে একটা সাহস নিজের আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবো এটা আমার মনে বলে না তবে আমার মনে বলছে যে আপনি কিছু আমল করেন ওই দিয়ে যদি আমি কিছু পেয়ে জান্নাত পেতে পারি এটা আমার আশা অন্য কিছু নয় বহু লোক বলে আব্দুরাজাক সাহেব সেই দিনের বক্তব্য শুনে দাঁড়ি ছেড়ে দিয়েছি বহু লোক বলে আব্দুরাজাক সাহেব সেই দিনের বক্তব্য শুনে টাকনের নিচে প্যান্ট যা ছিল কেটে দিয়েছি আব্দুরাজাক সাহেব সেদিন থেকে দোকানে বিড়িত আমার জন্য সিগারেট ফাটার উঠে নেয় আব্দুরাজাক সাহেব যেইভাবে আপনি বক্তব্য দিয়েছেন বাড়িটা সেভাবে সাজিয়ে রেখেছি তখন আমার মনটা বলে এখান থেকে আমি কিছু নেকি পাবো ইনশাল্লাহ পাবো ইনশাল্লাহ এইটাই আমার আশা নিজে কিছু করতে পারছি তা আমার মনে বলে না পুরো জীবনটা সফর দিয়ে ঘেরা প্রতিষ্ঠান করতে এসে শক্তভাবে কথা বলতে এসে দুই কান শুধু খালি মানুষের বদনাম গালি আর নিন্দে শুনল মানুষের বদনাম দিয়ে আর গালি দিয়ে আর নিন্দে দিয়ে কান ভর্তি হয়ে গেল আমি কোনোদিন কারো উত্তর দিনি ফেসবুক হলো হাইকোর্ট বিচারও ফেসবুকে করে নিচ্ছে কোনোদিন আমাকে জিজ্ঞাসাও করলো না আমাকে বলা প্রয়োজনও মনে করলো না বক্তব্যে বলা হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে জিব্রাইল বলছেন যে মুখটা পরিষ্কার করেন তা আমি বললাম মোহাম্মদ সাল্লা বলছেন মাটির তৈরি আর জিব্রাইল হচ্ছেন নূরের তৈরি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মুখে মানবিক গন্ধ রয়েছে যার কারণে তিনি প্রত্যেক সলাতের পূর্বে ও মেশক করেন তারপর তার কারণে তিনি ঘুম থেকে উঠে মেশক করেন তার কারণেই তিনি বাহির থেকে বাড়িতে ঢুকলে মেশক করেন তো মানবিক গন্ধের কারণে জিব্রাইল আলাই সাল্লাম নূরের তৈরি তার মুখে কোনো গন্ধ নেই তাকে মেশক করা লাগে না তো এখন মহারাণা সাহেব বললেন যে এ গাধা এ কুকুর এ মানুষ নয় এ বক্তৃতা জানে না এ মূর্খ কত যে ভাষা বলল তার কোনো হিসাব নেই আমি কোনো দিন তার উত্তর দিনি দয়া প্রয়োজন মনে করি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম কেন মেশাক করলেন এটা তুমি জব দাও মুখে কোনো পবিত্র নাই পবিত্র মানুষ নয় মেশক করবেন কেন এত মেশক করতেন মানুষ কোনোদিন এত মেশক করতে পারবে না দাঁত পরিষ্কার করতে পারবে না জীবনে কোনোদিন একত্ব সলাত মেশাক না করে অজু না করে সলাত আদায় করেছেন তা বোঝা যায় না ঘুম থেকে উঠে দাঁত পরিষ্কার করতেন বাড়ির বাহির থেকে ভিতরে ঢুকতে দাঁত পরিষ্কার করতেন অজু করার পূর্বে দাঁত পরিষ্কার করতেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তো পবিত্র মানুষ আমিও তো বলছি পবিত্র মানুষ দুনিয়াতে সবচেয়ে দামি মানুষ কত বক্তব্য দিলাম জান্নাতের গেটে লিখা আছে সর্বপ্রথম ঢুকবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিচার মাঠে কেউ কথা বলতে পারবে না সবচেয়ে পাওয়ারফুল মানুষ মোহাম্মদ সাহেব না বুঝে বক্তব্য দিতে হয় না আমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের বাপ মাকে জাহান নাম বলেছি জাহান নামে আপনি খেপে গেলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তার মায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি চাইলেন আল্লাহ বললেন ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি হবে না তখন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বললেন আমার মায়ের কবর একটু দেখতে যেতে চাচ্ছি তখন আল্লাহ বললেন ঠিক আছে যান দেখতে যান কিন্তু ওখানে গিয়ে বলতে পাবেন না যে আল্লাহ আমার মাকে ক্ষমা করো কি বুঝলেন 
আপনার কাছে এই জব কি আছে মহলা সাহেব আপনি তো দিন রাত চিৎকার করছেন আমি আমার আপনার কথার উপরে কোনোদিন মুখ খুলিনি আপনি হাইকোর্ট আপনি জজ কোর্ট সব আপনি করে নিচ্ছেন যখন আমি সিলেট সুনামগঞ্জ কোর্টে উপস্থিত হলাম আমি এজলাসে দাঁড়িয়েছি জজ বলছেন মামলার সাথে আপনার সাথে কোনো কথা নেই লুথিটা এভাবে উল্টে রেখে দিলেন দিয়ে বলেন আপনার সাথে কিছু কথা আপনি কেন বললেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম তার স্ত্রী দুইজন উলঙ্গ হয়ে গোসল করলেন তাদের পরনে কাপড় ছিল না এই কথা আপনি কেন বললেন আমি কিন্তু উনি যেভাবে বলছেন সেভাবে আমি বলিনি আমি বলেছি বিবরণে বোঝা যায় উভয়ের পরনে কাপড় ছিল না আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বক্তব্যে খোলাখলি বলেছেন তারা নগ্ন হয়ে গোসল করছিলেন হাদিস বোখারি মুসলিম মোসানাফিন আব্দুর রাজাক আর সহিব নি হিব্বানে যে ঘিরা গোসলখানায় পুরুষ নারী খালি গায়ে খালি কাপড়ে গোসল করতে পারে হাদিস সহি আমি ওইভাবে খোলাখলি বলিনি আমি বলেছি বিবরণে বোঝা যায় উভয়ের পরনে কাপড় ছিল না এই কথা আপনাকে এত তিতে লাগলো কেন হাদিস তো বোখারি মুসলিম আপনি তো কোনোদিন কারো পড়া খুঁজে দেখলেন না শুধু খালি হাইকোর্টটা আপনার এ হলো ফেসবুক তাতে আপনি বিচার করে নিলেন ওখানে আপনি বিচার করে নিলেন কেন আপনি একটু দেখবেন না তদন্ত করে বুঝবেন না কেন আপনি এভাবে বললেন আমি একদা চাঁপায় নবগঞ্জ পল্লিতে বক্তব্য দিচ্ছিলাম তা আমাদের চাঁপায় নবগঞ্জ পল্লির মহিলারা বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে সমতল জমিতে পেশাব করে তো পেশাব স্বাভাবিকভাবে গায়ে ছুটে আসতে পারে তা আমি বললাম যে মানুষের পেশাব এত খারাপ মানুষের পেশাব এত খারাপ মানুষের পেশাব এত খারাপ যে কাপড়ে যেখানে লাগছে সেটা ধুয়ে নিতে হবে গায়ে কোথাও লেগে গেলে ধুয়ে নিতে হবে অথচ পশু প্রাণীর পেশাব এমন নয় তাই বললাম যে আমি আসলে এটা বলতে চাইনি ও ধরে নিবে আমি বলতে চেয়েছি যে গাভীর পেশাব যদি এক বালতি হয় তাতে যদি কাপড় ভিজিয়ে দেন সেই কাপড়ে যদি সলাত আদায় করেন কোনো সমস্যা নেই আমি পেশাবে কাপড় ভিজিয়ে সলাত আদায় করতে বলিনি আমি দেখাচ্ছিলাম যে গাভী গরুর পেশাব অপবিত্র নয় ও যদি ছিটে লেগে যায় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে একটা গাভী পেশাব করছে আমাদের মুরব্বিরের ছেলেরা যদি হেঁটে যায় তাহলে একটু কাপড় সেটে নিয়ে দূর দিয়ে যায় যায় না অথচ তার পেশাব এমন হারাম নয় মানুষের পেশাবের চেয়ে অনেক কঠিন চাপায় নবগঞ্জ পল্লির মহিলারা সমতল জমিতে পেশাব করতে বসে আমি বলেছিলাম সব বাড়িতে টয়লেট করতে হবে নইলে একটা বাঁশ কেটে একটু গর্ত খুঁড়ে তার উপরে বাঁশ একটা বিছিয়ে দাও চতুর্দিকে চট দিয়ে ঘেরে দাও তোমার মা তোমার বউ তোমার স্ত্রী ওখানে যে পেশাব করে আসুক তাহলে পেশাবটা গায়ে এসে লাগবে না পেশাব ভয়াবহ এমন খেপে গেল এই ফত নিয়ে একবারে বিচার করে শেষ করে দিল সম্মানিত তিনি ভাই বোন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন এই ধরনের নেতাদের চারটে স্বভাব হবে এক রেশমি কাপড়কে হালাল মনে করবে দুই জেনাকে হালাল মনে করবে তিন নেশা দার দ্রব্য পান করাকে হালাল মনে করবে চার জোর করে মানুষের অর্থ সম্পদ লুটে নিবে দেনান দিন ধনী হয়ে যাবে জমি জায়গা তার ব্যাংকের টাকা তার কয়দিন পরে তারটা মাপ তাকে আর ব্যাংকে টাকা পরিশোধ করা লাগবে না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন উম্মতি অচিরে আমার উম্মত নেশা দার দ্রব পান করবে ওই সম্বন্ধে নাম দিবে অন্য ও চট করে মনে পড়ে ছেলাই এটা নিয়ে খুব কঠিন কথা আছে তাই না নাম দিবে অন্য তখন আমি বলেছি ঠান্ডা পেপসি আরসি কোকো কলা এগুলি মদ এগুলি খাওয়া যাবে না তখন আর একজন বলছেন কে বলছে এগুলি খাওয়া যাবে না এগুলি মদ নয় তাই না দেখা যায়নি তা আমি বললাম আচ্ছা আল্লাহ নবী বললেন যে ওরা মদ খাবে কিন্তু নাম দিবে অন্য তো কেউ যদি বলে সেটা আবা আবা যে মদ সবাই জানে তাহলে এটা নয় কেউ যদি বলে সেটা হিরোইন হিরোইন যে মদ সবাই জানে তাহলে কথা নয় কেউ যদি বলে সেটা গাঁজা তো গাঁজা যে মদ সবাই জানে এটা নয় তাহলে সেইটা কোনটা আপনি দু চারটা বের করে দেন না 
আল্লাহ নবী বললেন আমার উম্মত মদ খাবে নাম দিব অন্য আমার উম্মত মদ খাবে নাম দিব অন্য আমি বললাম পেপসি ঠান্ডা কোকো কলা আরছি আমি জীবনে কোনোদিন মুখে দিই না এই ছেলে তোমাকে আমি আর ইতিহাস খুঁজে বের করতে বলেছি লন্ডন থেকে ইংরেজিতে পত্রিকা বের হয় মাঝে মধ্যে এই ব্যাপারে লিখা থাকে সেটা তোমাকে দেখতে বলেছি ঠান্ডা কোকো কলা আরছি পেপসি কোথা থেকে তৈরি হয় কিভাবে তৈরি হয় ইতিহাস তোমাকে জানতে বলেছি চট করে তুমি আবার তার সাথে সাড়া দিয়ে পাল্টা আমার উপরে খেপে যায় না আমি ভোলে রুদ্ধ নই তবে আমাকে কথা ফেরত নেওয়া লাগে না খুব কম আমি মানুষ আমি মানুষের রুদ্ধে নই তবে আমি দেখে আসছি আমি ২৬ বছর থেকে ফতোয়ালিকে হাতে তোমাদের মাসিক আলিতে সম্পত্রিকার পঞ্চাশটা প্রশ্নের প্রশ্ন উত্তরের দায়িত্ব আমি পালন করি বারো জন মুক্তি আছে সম্মানিত দিনী ভাই বোন তিনি বললেন এই সমাতে নেতাদের সম্মান করা হবে মদ দিয়ার গায়িকা দিয়ে নেতাদের সম্মান করা হবে মদ দিয়ার গায়িকা দিয়ে মেয়ে মানুষ দিয়ে সম্মান করা হবে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে এবার আল্লাহ রসুল বলছেন একশোর যা এদের উপরে ভূমিকম্প হবে আমার উন্মতের উপরে তিনটি বিপদ নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে আমার উন্মতের উপর তিনটি বিপদ নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে আগে পাপ বুঝে নি এই ছেলে তোমাকে আমি পাপ বুঝে নেওয়ার জন্য বারবার বলছি এক বিপদ আগে বুঝে নি এক ভূমিকম্প দুই আকার আকৃতি পরিবর্তন তিন সমস্যা সমস্যা জি মসজিদে মারামারি সমস্যা জি সমস্যা মাদ্রাসায় মারামারি সমস্যা রাস্তাঘাটে মারামারি সমস্যা বক্তব্যের মঞ্চে মারামারি সমস্যা চল্লিশ টাকা কেজি চাউল আশি টাকা হলো সমস্যা সত্তর টাকা তেল লিটার একশো তিরিশ টাকা হলো সমস্যা আরে অবাক সমস্যা জমির দাম পনেরো লাখ আর রেস্ট্রি খরচ দশ লাখ আচ্ছা এই টাকাটা কিসের বলেন এটা কি মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া নয় মালদ্বীপ মালদ্বীপ সরকার জনগণকে লালন পালন করে নিজের টাকা দিয়ে জমির দাম পনেরো লাখ আর রেস্ট্রি খরচ দশ লাখ আপনি এটা কি কি ফকিরকে দিলে তো একটা ফকির উপকার হতে একবার বাড়ি পাকা হয়ে যেত ফকির এর নাম সমস্যা আরো আসবে দিন যত যাবে বিপদ তত নেমে আসবে তিনটি পাপের কারণে তিনটা বিপদ নেমে আসবে এই ছেলে মনে রেখো এক ভূমিকম্প দু আকার আকৃতি পরিবর্তন সর বানর তিন সমস্যা পাপ তিনটে এক এ যা সারে দোল ক্ষমরা মানুষ যখন নেশা তারা দ্রব্য পান করবে জীবনে কোনোদিন তুমি আর বিড়ি সিগারেট মুখে দিও না জীবনে কোনোদিন তুমি আর মদ মুখে দিও না এইভাবে কান ধর কান ধরতে হবে কথা আমি বলিনি এইভাবে তুমি বলে যাও তোমার সাথে নদাবদ্ধ জিন্দিগিতে কখনো আর আমি বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট মুখে দেবো না স্তাগ ফুরলাবত বিলাই হে স্তাগ ফুরলাবত বিলাই হে আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমি তোমার নিকটে ফিরে যেতে চাই তুমি কথা বলো শোনো বুঝেও বুঝে না ওরা অন্তর আছে বুঝে না দেখেও দেখে না ওরা চক্ষু আছে দেখে না শোনেও শোনে না ওরা কান আছে শোনে না ওলা এটা কালানাম তারা পশু প্রাণীর মতো তারা গরু ছাগলের মতো আল্লাহ মানুষকে গরু ছাগল বলেননি বলেছেন গরু ছাগলের মতো আচ্ছা গরু ছাগল এই বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট খাবে না কোনোদিন এটা কেউ বুঝে এটাও বুঝে না কিন্তু মানুষ বুঝে যার জন্য আল্লাহ মানুষকে গরু ছাগল বলেননি বলেছেন গরু ছাগলের মতো বুঝাতে পারলাম না আল্লাহ মানুষকে কি বলেছেন গরু ছাগলের মতো কেননা বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট মানুষ ছেড়ে দিতে পারে না গরু ছাগল পারে মানুষ পায় মানুষের ভিতরে ক্ষমতা আছে তোমাকে পারতে হবে আজকেই পারতে হবে আগামীকাল সন্ধ্যা হতে হতে সব প্যান্ট কেটে দিতে হবে আর কোনোদিন 
দাড়িতে হাত লাগাতে হবে না মেয়ে মানুষ সাজিও না অভিশাপ হবে চোখের পাওয়ার কমে যাবে স্ত্রী মিলন ক্ষমতা কমে যাবে দাড়ি আল্লাহ রাস্তে ছেড়ে দাও ফল ভালো হবে জান্নাত হবে দোকান পাটে আড্ডা পিটিও না আর কোনো দিন বসবে না একবারে জরুরি জরুরি এই ছাড়াই এই কথাটা মনে রাখছি চটকেটে মাথায় এসে যে বলে রাখছি চারটা কারণে চার শ্রেণীর মানুষের কবরের শাস্তি হবে না এক জুমার দিন মালা গেলে কবরের শাস্তি হবে না দুই শহীদ হলে কবরের শাস্তি হবে না তিন পেট ব্যথায় মারা গেলে কবরের শাস্তি হবে না চার রাতে সুরা মূল পড়লে কবরের শাস্তি হবে না সুরা মূল কয়াতের তিরিশ হাজার অভ্যাস করতে হবে প্রতিদিন পড়া কোনোদিন যদি না পারা যায় তাহলে দিনে পড়ে পরিষদ শোধ করে নেবেন দিনে পড়ে যখন মনে পড়ছে তখনই পড়ে নেবেন আগের তিনটা কঠিন এক জুমার দিনে মারা গেলে জুমার দিনে মরণ হবে কিনা বলতে পারবো দুই শহীদ আমি কি শহীদ কি না তা বলতে পারবো বাংলাদেশে যারা হিন্দু মরছে তারা নাকি শহীদ তিন পেটে ব্যথায় মারা গেলে কোনটা ব্যথায় যে আমি মারা গেলাম আসলে সেটা কি না নিশ্চিত নয় চার সুরমুল এটা সহজ আপনাকে আমি বলেছি সুরা এক লাস তিনবার পড়লে কি হয় একবার করার মাঝিক পড়ার সময় নিতে হয় নে কি লুটে নেন কয়দিন ছিল বয়স চল্লিশ এখন দেখছে না ষাট তার মানে সময় শেষ বয়স ষাট হয়ে গেছে না আপনি এখন বোনাস বেঁচে আছেন আল্লাহ মানুষকে বোনাস দেন শোনো শোনো আর একটা কথা এই ছেলে শোনো মুরব্বী আপনি শোনেন মানুষের সাথে ভালো আচরণ করলে বয়স বাড়ে আর জেনা করলে বয়স কমে আর জেনা করলে টাকা পয়সা কমে যায় জেনা করলে ব্যবসা মায়ের খাবে জেনা করলে ব্যবসা মায়ের খাবে জেনা করলে ব্যবসার পরে সমস্যা নেমে আসবে টাকা হারিয়ে যাবে যে সাথে পার্টনার ব্যবসা করছিল টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবে আল্লাহর নবী এই কথা বলছেন কাজে খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন তিনটা পাপের কারণে আমার উন্মতর উপরে তিনটা বিপদ নেমে আসবে এক যখন নেশাদার দ্রব্য পান করবে দুই যখন মেয়েরা নাচবে সব মোবাইলে মেয়ে নাচে সব দোকানে মেয়ে নাচে সব ঘরে মেয়ে নাচে একটা বাড়ি পাঁচতলা তিরিশটা রুম আছে পঁচিশটা রুমে মেয়ে নাচে তিন যার তিনটা নতুন মা আছে যখন বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাবে সব মোবাইলে বাজনা বাজে সব দোকানে বাজনা বাজে প্রায় সব ঘরে বাজনা বাজে সব ঘরে মেয়ে নাচে সব দোকানে মেয়ে নাচে সব ঘরে বাজনা বাজে অতএব সময় চলে এসেছে মানুষ এখন সন্ধ্যা থাকবে মানুষ আর সকালে হবে বানর শোর এই ছেলে শোনো তোমার মোবাইলে যেন আর কোনো দিন ল্যাংটা মেয়ে না নাচে তোমার মোবাইলে যেন কোনো দিন আর কোনো মেয়ের নাম্বার না থাকে তুমি তোমার মোবাইল থেকে নাম্বার একেবারে চিরদিনের জন্য মুছে দাও বড় মোবাইলের অপর নাম হলো জাদু বড় মোবাইলের অপর নাম হলো চেনা এখন মানুষ পায়খানা ঘরেও মোবাইল নিয়ে যায় তা কি জানো এর নাম জাদু এটা চেনা আল্লাহ রসুল বলছেন আয়না নেতা জন্য আমার জেনা হোম নজর দুই চোখের চেনা হচ্ছে চোখ দিয়ে দেখা অলহজনের চেনা হল ইস্তেমা দুই কানের চেনা হচ্ছে কান দিয়ে শোনা অলিয়াদ চেনা হাল বাক্স হাতের চেনা হচ্ছে হা দিয়ে ধরা রিজেল চেনা হাল মাসি পায়ের চেনা হচ্ছে এই পথে চলা জেনাল তাল তাহি অন্তরের চেনা হচ্ছে পরিকল্পনা করা জেনাল লেসান উৎক জীবার চেনা হচ্ছে কথা বলা তোমার মোবাইলে ল্যাংটা মেয়ে নাচে তোমার মোবাইলে তুমি রাত বারোটা দুটার পরে শুধু চেনা দেখতে চাও তুমি হারিয়ে গেছো মানসমান হারিয়ে গেছে যাহার নাম নির্ধারণ হয়ে গেছে তবে তোমাকে আমি আশ্বস্ত করে যাচ্ছি যুবক মনে রেখো আজ থেকে যদি তুমি বলতে পারো জীবনে কোনোদিন আমার মোবাইলে কোনো ম্যানটা ম্যানটা মেয়ে নাচবে না জিম দেখতে কোনোদিন আমি আমার মোবাইলে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলবো না এই কথা যদি তুমি বলতে পারো হয় ছেলে যত নাম্বার আছে তুমি এখন বলো যত নাম্বার আছে আমি সব নাম্বারকে পায়ের নিচে ফেলে ডলে দিলাম সব নাম্বারে পেশাব করে দিলাম যেমন রাজশাহী চাপায় নবগঞ্জে ডুলি বিবি শব্দটা তো আমি পেশাব করে দিতে বলেছি ডুলি বিবি শব্দ আপনারা শুনেছেন জানেন কি এটা তো দিনাজপুর বরের সাথে যে মেয়েগুলি যায় বিবাহের দিন ওগুলোকে চাপায় নবগঞ্জে কি বলে ডুলি বিবি বলে 
রানীবুড়ি হোক আর ডুলি বিবি যেটাই হোক আমি বলেছি এই শব্দে পেশাব করে দাও আর কোনোদিন যেন বরের সাথে কোনো মহিলা কোনো মেয়ে বোন খালা ফুফু ভাবি কেউ যেন বরের সাথে না যায় শুধু মুরব্বীরা যাও আর থুবড়া ওই যে ক্ষীর রান্না করে সব গ্রামের লোককে ডেকে খাওয়াই বলেছি যে থুবড়াতে এই এই চিরদিনের জন্য অত পেশাব করে দাও আর থুবড়া শব্দ এখানে ব্যবহার হবে না কেউ যেন না জানে যে থুবড়া কি জিনিস সবাই যেন ভুলে যায় তুমি এমন ভাবে ভুলে যাবা তোমার মেয়েটার ওই বান্ধবীর নাম্বার যে আয় মারিয়াম যেমন বলেছিল এই ছেলে শোনো শোনো মারিয়াম যেমন বলেছিলেন মারিয়ামের যখন সন্তান হয়ে গেল তখন মারিয়াম বলছেন আচ্ছা আমি জাতিকে সন্তান কি দিয়ে বুঝাবো এর আগে তিনি বুঝেছিলেন যে আমার সন্তান হবে সেদিনও তিনি না করেছিলেন জিব্রা এসে তাকে বলছেন মারিয়াম জি তোমার একটা ছেলে সন্তান হবে তখন মারিয়াম বলছেন বলেন কি আনালি গোলাম তখন জিবরাই বলছেন তোমার আল্লাহ পারে এই জন্য হবে এবার ছেলে যখন প্রসাব হয়ে গেল তখন তিনি বলছেন আমি জাতিকে কি দিয়ে বুঝাই কিন্তু নাসিয়া মানসিয়া আমি একবার হারিয়ে যেতাম মানুষ ভুলে যেত পৃথিবীর কোন মানুষ জানতো না মারিয়াম কেটা মারিয়াম নামে শব্দটা কারো মুখে থাকতো না আমি এটা হয়ে যেতে চাই আমি হয়ে যেতে চাই না সিএম মানসিয়া এই ছেলে তোমাকে বলছি ওই মেয়ের নাম্বারটা তোমার কাছে কি হয়ে যাবে না সিএম মানসিয়া জীবনে কোনো দিন তোমার ওই নাম্বার মনে থাকবে না পায়ের নিচে রেখে মানে ডুবিয়ে দাও তোমার জন্য বড় বড় সুবিধা রয়েছে এক পৃথিবীর যে কোনো বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়া আব্রাহিসেব কি বললেন এত বড় কথা জি যে কোনো বিপদ থেকে যে বেঁচে যাবে যে কোনো বিপদ থেকে তুমি বেঁচে যাবা প্রমাণ তুমিও জানো প্রমাণ ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে প্রমাণ ওই যে ওই যে বলো তো তিনজন লোক রাস্তায় হাঁটছিল বৃষ্টি আসলো তখন তিনজন লোক কোথায় গেল একটা পাহাড়ের গর্তে গেল একটা পাহাড় থেকে পাথর এসে মুখটা ঢাকা পড়ে গেল তো তিনজনের একজন বললো আল্লাহ আমার বাপ মাকে আমি ভালোবাসি পাথরটা সরিয়ে দেন তো আল্লাহ বললেন কিছু দিলাম আর একটা বলছে আল্লাহ একটা লোক আমার বাড়িতে কাজে নিয়েছিলাম একটা লোককে অর্ধেক দিন কাজ করার পরে লোকটা চলে যাচ্ছে আমি বললাম টাকা নেয় অর্ধেক দিনে টাকা নিল না রাগ করে চলে গেল অনেক দিন পরে এসে বলছে অর্ধেক দিনের টাকা দেন তো আমি বললাম গরু ছাগল নিয়ে যাও আমাকে বলছে মজাক করবেন না আমি বললাম মজাক করি না তুমি সব নিয়ে যাও সব নিয়ে চলে গেল তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা যদি করে থাকি পাথর একটু সরিয়ে দাও তো আল্লাহ বলছে আচ্ছা ঠিক আছে দিলাম তো তৃতীয় জন বলছে আল্লাহ আমার চাচা তো বোন ছিল খুব সুন্দরী আমি তার সাথে জেনা করতে চেয়েছিলাম আমি গরিব মানুষ আমার চাচা তো বোন ভেবেছিল আমি টাকা সংগ্রহ করতে পারবো না তাই আমাকে বলেছিল আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোর সাথে একমত একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে দিতে হবে আমি হার ভাঙা পরিশ্রম করে একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করলাম এবার তার হাতে দিলাম আমি জেনা করতে বসেছি তখন আমাকে বলছে এ আবদাল্লাহ ইত্যাকিল্লা এ আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে ভয় কর রে আমাকে অসতি প্রমাণ করিস নে হকম তা না যেমন এই কথা বলেছে তেমনি আমি উঠে গেছি ছি 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 আমি জেনা করিনি এটা যদি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে থাকে পাথর একটু সরিয়ে দাও তা আল্লাহ বলছেন দিলা ওই মানুষ তুমিও মানুষ তুমি ওই মেয়েটার নাম্বার নাসিয়া মানসিয়া হয়ে যাও বিপদ থেকে বেঁচে যাও ইনসান আর একটা সুবিধা আছে আজ থেকে যদি তুমি ছেড়ে দিতে পারো তো বিচারের মাঠে তুমি বিশেষ ছায়া তলে থাকবা হাদিস বোখারি মুসলিম আর একটা সুবিধা আছে তোমার জন্য জান্নাতুল মাওয়া আছে আল্লাহ তালা বলছে অনাহানাইনাল জান্নাতা হে আল মাওয়া পৃথিবীর মানুষ শুনে রেখো যারা তোমরা অশ্লীল কাজ ছেড়ে দিবা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতুল মাওয়া দিয়ে দিলাম আর যেন কোনো দিন তোমার মোবাইলে এই নাম্বার না থাকে সম্মানিত দিনই ভাই বোন 